günün bugün 31 Ocak Pazartesi Ocak ayının son günündeyiz. Herkese günaydın ve mutlu haftalar dileyerek başlayalım. Bakalım acaba Ocak ayının son gününe bugün 31 Ocak sabahına neler yansıyacak? Birlikte bakalım ben nereden Bingöl. Sabah Haber ekibiyle yayındayız başlayalım. Yepyeni bir hafta hepimize mutlu haberler getirsin dileyelim ve hatırlatalım. Sosyal medyadayız. FM 100.1, 102.90.6, 89.6 radyo frekanslarındayız. Gündemimize bakalım sonra manşetlere geçelim. Bakalım gündemde neler var? Güzel Yurt Milletvekilleri mazbatalarını alacak Güzel Yurt İlçe Seçim Kurulu'nda saat 11'de. Lefke Milletvekilleri mazbatalarını alacak Güzel Yurt İlçe Seçim Kurulu yine saat 13'te. İskele Milletvekilleri mazbatalarını alacak İskele İlçe Seçim Kurulu'nda saat 14'te. Lefkoşa Milletvekilleri mazbatalarını alacak Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu'nda saat 14'te. Girne Milletvekilleri mazbatalarını alacak Girne İlçe Seçim Kurulu'nda saat 14.30'da. Gazi Mousa Milletvekilleri mazbatalarını alacak Gazi Mousa İlçe Seçim Kurulu'nda saat 15'te ilk ve orta dereceli okullarda karne heyecanı var bugün. Karneler dağıtılacak ve 2021-22 öğretim yılının ilk dönemi tamamlanmış olacak. Avrupa Gazetesi ile başlayalım. Suçlular yargıda hesap vermeli manşetini paylaştı gazete. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, sınır üstü yaşlılar sitesinde yaptıkları ayrıntılı incelemeden sonra suçluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini açıkladı. Eczacılar Birliği'nin sitede yaptığı incelemede diye gazete aktarıyor Öksüz'ün açıklamalarıyla. Yalnız reçeteyle alınabilen tarihi geçmiş ilaçlar bulundu ve hepsi de kayıt altına alındı. Eczacılar onların yerine hastalara yeni ilaçlar bıraktılar diye verildi. Öksüz'ün açıklamaları var konuyla ilgili olarak. İnsanlık dramına sebep olanların denetlemekten aciz kalan kamu kurum ve kuruluşlarının bir an önce yargı önünde hesap vermesi gerekir şeklinde açıklaması var. Aksi halde bu ülkede insani duygulardan hiç kimse bahsetmesin. Eczacılar Birliği bugün tüm yetkili kurullarını toplayıp yapacağı toplantıda ada genelindeki tüm yaşlı ve çocuk bakım evleri için neler yapılabileceğini görüşerek alacağı kararları hayata geçirecek diye gazete aktardı. Ve yönetim görevden alındı. Başbakan sınır üstü köyündeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi'nin İskele Belediyesi'ne devredileceğini açıkladı. Bununla ilgili yaptığı açıklamalar var. Mazbatalarla ilgili haber yeni vekiller paylaşmıştık biz de gündemden. Mazbata törenleri her ilçede mahkemeler binasındaki ilçe seçim kurullarında düzenlenecek. Ancak Lefke'dekilere mazbataları güzel yurtta verilecek. Meclis 7 Şubat pazartesi günü saat 10'da toplanacak ve vekiller and içerek göreve başlayacak. Toplantıya en yaşlı üye Ünal Üstel başkanlık edecek. Salgın tablosunda verdi gazete. Kuzeyde 552 vaka var. Bir can kaybı yaşandı. Kuzeyde, güneyde 2255 vaka var. Bir can kaybı da güneyde yaşandı. Kıbrıs gazetesi ile devam edelim. Skandal içinde skandal Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği bakıma muhtaç hasta ve yaşlıların perişan bir halde kaderine terk edildiği sınır üstündeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi'nde incelemelerde bulundu ve aralarında yeşil reçeteye tabi ilaçların da olduğu onlarca tarihi geçmiş ilaç bulunduğu aktarılıyor. Hemşire pozitif polikliniksel kilitli bakalım ayrıntılarda neler var. Korku filmlerini andıran binada pislik içinde ve soğukta hayatta kalmaya çalışan yaşlı ve hasta bireylere ilaç, maske ve tıbbi malzeme götüren Öksüz ve Yönetim Kurulu üyesi İlker Pozan, Cihangir acı bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Öksüz ve Cihangir görevli hemşirenin Covid-19 pozitif olması nedeniyle ilaçların bulunduğu kilitli poliklinikteki ilaç dolabını 
kaymakamlık ve belediyeden izin alarak zabıtalar eşliğinde açtırınca aralarında yeşil reçete tabi ilaçların da bulunduğu çok sayıda tarihi geçmiş ilaçla karşılaştı. Görevlerine son verildi yine alt başlıklarda. Başbakan Faiz Sucu, Sucuoğlu sınır üstündeki yaşlı bakım evinin idarecileri ve yöneticilerinin görevlerine son verildiğini açıkladı. Sucuoğlu doktor ve hemşire görevlendirmesi yaptık. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliğimiz tarihi geçmiş tüm ilaçlara el koydu ve onların yerine gerekli olan ilaçları tedarik etti. Pazarcılar Birliğimizle görüştük. Gerekli erzak tedariki hemen sağlanıyor. Süt ve temel gıda ihtiyacı da giderilmiştir dedi. Yaşlı Bakım Evi'nin idaresinin vakıflar idaresi tarafından devralındığı vakıfların idareyi bugün İskele Belediyesi'ne devredeceği bildirildi diye aktarıldı. Skandal içinde skandal başlığıyla verildi. Bozulmayan elektronik eşyamız kalmadı. Bir süredir devam eden elektrik kesintileri Tüm ülke gibi bağlı köylüleri de perişan etti. Bir diğer haber yine paylaşalım. Köylülerin evlerindeki elektronik eşyaların zarar gördüğü aktarılıyor. Nefes darlığı sorunu olan hasta evinde solunum cihazı olmasına rağmen hastaneye gitmek zorunda kaldı diye önemli bir ayrıntıyı da gazete paylaştı. Sürmanşete geçelim. Eczanelerin ilaç imhası çıkmazda. Tehlikeli atık sınıfındaki tarihi geçmiş ilaçların imhası konusunda özele yönlendirilen eczacılar, bunun da döviz cinsinden çok yüksek maliyetler gerektirmesinden şikayetçiler, eczanelerin ilaç imhası çıkmazda. Yeni milletvekilleri mazbatalarını alıyor. 23 Ocak erken genel seçimini kazanan 50 milletvekili için liçe seçim kurullarında bugün Törenler düzenlenecek. YSK'dan alınan bilgileri paylaşalım. 16 Lefkoşa milletvekili mazbatalarını saat 14'te, 13 Gazi Moğolsa milletvekili saat 15'te, 11 Girne milletvekili saat 14.30'da, 3 Güzel Yurt milletvekili saat 11'de, 5 İskele milletvekili saat 14'te ve 2 Lefke milletvekili de saat 13'te alacak. Yine Erenköy Belediye Başkanı olarak görev yaparken UBP İskele Milletvekili seçilen Emrah Yeşilırmak mazbatasını aldıktan sonra 3 gün içinde görevinden birini tercih ederek bildirecek. Şubat tatili yarın başlıyor ilk ve orta dereceli okullarda. 2021-2022 öğretim yılının ilk dönem sonu karneleri bugün veriliyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle zaman zaman aksamaların yaşandığı bazı sınıfların kapatıldığı eğitim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla öğrenci ve öğretmenler 2 haftalık Şubat tatiline başlıyorlar. ikinci dönem için 14 Şubat'ta okullara dönülecek. Yeni düzene geçelim. Yeni Düzen gazetesi. Sağ sırtı Türkiye'ye dayadı. CTP güçlü bir pozisyona ulaştı. Doçent doktor Sertaç Solan seçim sonuçlarını Böyle yorumladı diye aktarıldı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sertaç Sonan seçim sonuçlarını ve bundan sonra yaşanabilecek gelişmeleri yorumladı. E, açıklamasından başlıklar paylaşıyor gazete. Gerek Kıbrıs sorunu ve elektrikte yaşanan sıkıntılar, gerekse Türkiye ile ilişkiler bağlamında 1990'lara çok benzeyen bir dönemden geçiyoruz. Birçok anlamda dibe vurmuş bir durumdayız. Dünyanın geri kalanındaki ekonomik göstergelere bakarsak zor bir dönemin bizi beklediğini söylemek mümkün açıklamasını yapıyor. Bir yanda kendi ayaklarımız üzerinde duralım diyen sol, diğer yanda her türlü ekonomik sıkıntının çözümünü Türkiye'de gören, ağızlardan Türkiye'yi düşürmeyen sağ var. Birincisi en azından kısa vadede fedakarlık gerektiriyor. İkincisi daha kestirme yol göründüğü için daha fazla rağbet görüyor açıklamasını yaptı. Hepimizin şahit olduğu gibi seçime günler kala UBP lideri Faiz Sucuoğlu soluğu Ankara'da aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf vermeyi başardı. 
bu tür hareketler ortalama seçmeni etkiliyor. Bunu Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de yaşadık şeklinde değerlendirmeleri var. Doçent doktor Sertaç Soda'nın değerlendirmeleri. 2022'de enflasyon ne olur? Gazete paylaştı. Yine yüksek pahalılık beklentisi. Türkiye'ye bakalım. %23,2 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tahmini e, olarak paylaşıldı. %23,2. E, Kuzey Kıbrıs'ta durum ne? %30-40 aralığında Kıbrıs Türk ekonomistlerinin tahmini bu. E, Türk ekonomistlerin tahmini. Peki Güney Kıbrıs'ta durum? %2,6 EAM tahmini bu da Güney Kıbrıs'taki tahmin %2,6 Türkiye'de %23,2 Kuzey'de %30-40 arasında Güney'de %2,6 olarak paylaşıldı. Bakalım 100 puanlı öğrencilerin gururu artı eğitim merkezi koleje giriş sınavı sonucunda öğrencilerin durumunu paylaştı. 100 puanlı öğrencilerin gururu diye aktarılıyor. Sınır üstündeki yaşlı bakımı ve yönetiminin görevine son verildi paylaşmıştık. Siyasi kulisten de bir haber var. Sucuoğlu Atoğlu buluştu. 8 artı 2 önerisi yansıyor ön sayfaya. UBP yeni bir üçlü koalisyon için DP ve HP'ye birer bakanlık önerdi. Kulis haberleri olarak verildi. Özellikle DP için de geçmiş iki hükümet dönemindeki gibi iki bakanlık talebi var. Başkan Atoğlu sessizliğini koruyor diye paylaştı gazete bu siyasi kulis haberlerini. Diyalog gazetesi de kurallara uymayanlar yanacak diyor manşetinde. Ehliyetsiz araç kullanmaya iyi dibin. 50 promilin üstünde alkole 3500 direksiyon başında cep telefonuyla konuşmaya 700 lira ceza geliyor. Kurallara uymayanlar yanacak. Alkolün cezası 7000'e kadar çıkıyor. Cep telefonuyla konuşanlar da dikkatli olacaklar. E, trafik suçları ve sürücüleri, sürücülere uygulanacak para cezaları 2022 yılına göre yeniden güncellendi. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 7000 liraya yükselirken alkolü sürüş yapmanın cezası 3500 lira. 7000 TL olarak belirlendi. Buna göre nefesinde 50 ile 100 promil arasında alkol tespit edilen sürücü 3500 lira ödeyecek. Ancak miktar 100 promili 1 miligram dahi aşarsa para cezası 7000 liraya yükselecek. Cep telefonunda konuşanlar da dikkatli olacak araç kullanırken cep telefonuyla konuşmanın cezası. Baktığımızda yeni rakamlara göre 700 lira oldu. Polis raporlarına göre en çok işlenen trafik suçları arasında bulunan seyri sefersiz araç kullanmanın cezası da 700 liraya çıktı. Mal sahibinden izinsiz araç kullanmanın cezası da 7000 lira olarak belirlendi diye paylaşılıyor. Kurallara uymayanlar yanacak başlığıyla verdi gazete. Trafik cezaları artıyor ama yollarda iyileşme olmuyor. Böyle mi olmalı? Fotoğrafla görüyoruz. Trafik cezaları artıyor. Yollarda iyileşme yok. Önemli girişim haberin baktığımızda Cumhurbaşkanı Tatar Anastasia ile Londra'da görüşmek için İngiltere'ye resmi bir çağrı yaptı. Önemli girişim diye paylaşıldı. Beşinci dozu yaptırın 50 yaş ve üzerinde olup da dördüncü doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş kişilere bir çağrı var. Beşinci dozu yaptırın çağrısı var. Erken ve daha herkesi üzdü. Tepebaşı Ali Doğan'a, Girne Okan Kaş'a, Vadili Fatma Sönmezoğlu'na, Gönyeli Seniha Boranhan'a ağladı. Erken ve daha herkesi üzdü. Kendilerine Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Yeniler çok heyecanlı. Cumhuriyet Meclisi'ne seçilen 50 milletvekili. İlçe seçim kurullarında düzenlenecek törenlerle mazbatalarını bugün alıyorlar. Herkes tepkili. Bakalım soğuk ve yağışlı havadan dolayı üretimde bir azlık var. Domatesin fiyatı 15'e Salatalığın 25'e yükselmiş durumda ve herkes tepkili. Güneş gazetesi de G7 
gençlere önem veriyoruz açıklamasını manşetinden paylaştı. Bakalım haberin ayrıntılarına. Başbakanla ilgili haber günü Avrasya Tekvando Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine katıldı. Martial Arts Oscar ödül törenine katıldı. Gençlik ve spor yatırımlarına devam dedi. Başbakan törende bir konuşma yaptı. Gençliğe ve spor yatırımlarına önem vermeye devam edeceklerini söyledi. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiler var. Ödül töreni öncesinde tekvando, judo, karate, aikido ve kung fu gösterileri de yapıldı. Başbakan açıklamalarını paylaşıyor gazete. Sur manşete bakalım. Cumhurbaşkanı ülkeye döndü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kayseri ve Ankara'da temaslar yaptı. Temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Tatar'ı Ercan Havaalanı'nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu bazı bakanlar ve bürokratlar karşıladı. Tatar yurda dönüşünde basın açıklaması yaptı. Temaslarını değerlendirdi Kayseri Üniversitesi tarafından. Şahsına Fahri Doktora ünvanı verildiğini belirtti. Üniversitede Kıbrıs sorunu ve Mavi Vatan'daki son durum hakkında bir Konferans verdiğini söyledi. Bununla ilgili e, açıklamalar yaptı. Tatar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kendisine eşlik eden ekonomik örgüt başkanlarıyla birlikte Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret ettiklerini kaydetti. Sür manşette haber. Londra'ya davet etmelerini önerdim diye de ayrıca gazete paylaştı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filer Efterosa İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki Büyükelçisi'ne yüksek komisere farklı bir ortamda görüşmeleri için Rum yönetimi başkanı Nikos Anastasiadis'i ve kendisini Londra'ya davet etmelerini önerdiğini açıkladı. Haberi de var. Filer Efteros gazetesi aktarıyor. Cumhurbaşkanı Tatar'la yaptığı özel söyleşiyi işte Tatar'ın ajandası, Kıbrıs'ta Türk liderin Filer Efterosa özel röportajı müzakerelere gitmeden önce ne sağlanmasını istiyor? İngilizlere kendisini Anastasia ile birlikte Londra'ya davet etmeleri önerisi başlık ve spotlarıyla aktardı Filer Efteros gazetesi. Ortak zemin olmadığı için resmi müzakerelere başlanamayacağını genel sekretere de söylediğini ancak Gayri resmi diyaloğa da hazır olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Tatar. Şunları ifade etti. İngiliz Büyükelçi'ye beni ve Anastasia Dis'i konuşup tartışabileceğimiz farklı bir ortamda diyalog için Londra'ya davet edin dedim şeklinde açıklamaları var paylaşıldı. Logo yanında salgında son durum. 552 yeni vaka var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bakalım son 24 saatte toplam. 16.493 test yapıldığı bilgisi paylaşıldı. 552 pozitif vaka var. Bir kişi vefat etti. 451 kişi taburcu edildi. Bölgelere göre dağılıma baktığımızda 226 kişi Lefkoşa bölgesinden, 90 kişi Girne'den, 135 kişi Mausa'dan, 45 kişi Güzel Yurt'tan, 44 kişi İskele'den, 12 kişi Lefke'den diye aktarılıyor. Yine ön sayfada Amcaoğlu'nun açıklamaları var bakalım. Sınav sağlıklı ve sorunsuz şekilde tamamlandı açıklaması. Kolejlere giriş sınavı ile ilgili birinci basamağının tamamlanmasının ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yazılı bir açıklama yaptı. Öğretmen, bakanlık yetkilileri ve tüm diğer yetkililere sorumsuz ve sağlıklı bir şekilde sınavın tamamlanması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerinden dolayı teşekkür etti. Amcaoğlu sınava katılan tüm öğrencilere bundan sonraki sınavlarında da başarı dileyerek çok iyi bir Şubat tatili geçirmelerini temenni etti. Bakan Amcaoğlu kolejlere giriş sınavının yapıldığı bazı merkezleri de ziyaret etti. Velilerle sınavdan çıkan öğrencilerin görüşlerini aldı. 19 Mayıs Türk Marif Koleji'nde konuşan Amcaoğlu, kolej sınavına giren öğrencilere başarılar dileyerek kolejlerin ülke eğitiminin önemli bir parçası olduğunu vurguladı diye paylaşıyor gazete. Beşinci doz aşılama başladı. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı şemaları ve aşı yapılan 
e, saatleri konusunda bazı güncellemeler yapıldığını duyurmuş. Beşinci doz aşı yaş sınırının 65'ten 50'ye indirildiğini açıklamıştı. 12-18 yaş grubu kişiler ikinci dozdan 3 ila 5 ay sonra üçüncü dozu yaptırabilecekler. İmmün yetmezliği, kronik hastalığı olanlar ikinci dozdan 3 ay. Diğer kişiler ise ikinci dozdan 5 ay sonra aşı olabilecek. 10-11 yaş grubu çocukların aşılamaları ise 8-11 yaş olarak genişletildi. Bu yaş grubunun aşıları Lefkoşa, Girne, Lefke, Gazi Mausa hastanelerinde haftanın 5 günü devam ediyor. Bir kez daha hatırlatalım 12-18 yaş grubu kişiler ikinci dozdan 3 ila 5 ay sonra üçüncü dozu yaptırabilirler. İmmün yetmezliği, kronik hastalığı olanlar ikinci dozdan 3 ay, diğer kişiler ikinci dozdan 5 ay sonra aşı olabilecekler. 10-11 yaş grubu çocukların aşılanmasıysa bak bakalım 8-11 yaş olarak genişletilmiş durumda. 10-11'de 8-11 oldu. Bu yaş grubunun aşıları da Lefkoşa, Girne, Lefke, Gazi Monsa hastanelerinde haftanın 5 günü devam ediyor. Vatan Gazetesi bakım evi yönetiminin görevine son verildi. Başbakan açıkladı. Bu açıklamayı bugün manşetine aldı. Başbakan açıklamaları var manşette. Bakım evi yönetiminin görevine son verildi diye açıklamaları var. Başbakan Faiz Sucuoğlu Sanarüstü köyündeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi'nde yönetimin görevden alındığını açıkladı. Başbakan bakım evinde önceki gün yaptığı inceleme ve alınan kararların ardından konuyla ilgili son gelişmeleri Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre Başbakan e, direktif ile vakıflar idaresinin toplantı yaptığını, söz konusu özel vakıf idarecileri ve yöneticilerinin görevlerine son verildiğini açıkladı. Sucuoğlu İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yardıma hazır olduklarını belirtmiştir. Çayna Bazar işletmemizin sahibi Masar Bey bize ulaştı. İnşaat işlerini üstlenmiştir. Mimar ve mühendislerimiz ziyaretimden hemen sonra bakım evine gidip inceleme yaptı. Bir daha böyle olayın yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz şeklinde konuştu. Başbakan açıklamaları paylaşılıyor. Ve sürmanşete geçelim. Sürmanşette logo üstündeyiz. Cumhurbaşkanı'nı görüyoruz. Temennim istikrarlı hükümet, kesintisiz hizmet. Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri ve Ankara temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Tatar'ı Ercan Havaalanı'nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bazı bakanlar ve bürokratlar karşıladı. Tatar yurda dönüşünde basın açıklaması yaparak temaslarını değerlendirdi. Milletvekillerinin 7 Şubat'taki yemin töreninden sonra resmi olarak hükümet kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na vereceğini belirtiyor Cumhurbaşkanı. Temennimiz istikrarlı bir hükümet kurulması ve bu hükümetin uzun zaman kesintisiz hizmet etmesi diye konuştu değerlendirmesinde. Logo yanından devam edelim. Yeni milletvekilleri mazbatalarını bugün alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 23 Ocak pazar günü yapılmıştı milletvekilliği erken genel seçimi. Cumhuriyet Meclisi'ne seçilen 50 milletvekili bugün ilçe seçim kurullarında düzenlenecek törenlerle mazbatalarını alıyor. YSK'dan verilen bilgileri biz de paylaşmıştık. 16 Lefkoşa milletvekili mazbatalarını saat 14'te, 13 Gazi Mosa milletvekili saat 15'te. 11 Girne milletvekili saat 14.30'da, 3 Güzel Yurt milletvekili saat 11'de, 5 İskele milletvekili saat 14'te ve 2 Lefke milletvekili saat 13'te alacaklar. 5. doz aşılamalar bugün başlıyor. 50 yaş ve üzerinde olup 4. doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş kişiler. Bugünden itibaren 5. doz aşılarını yaptırabilecekler. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada. Covid-19 aşı şemaları ve aşı yapılan saatleri konusunda bazı güncellemeler yapıldığını duyurmuş. 5. doz aşı yaş sınırının 65'ten 50'ye indirildiğini açıklamıştı. 
12-18 yaş grubu kişiler ikinci dozdan 3 ila 5 ay sonra üçüncü dozu yaptırabilecekler. İmmün yetmezliği, kronik hastalığı olanlar ikinci dozdan 3 ay, diğer kişiler ise ikinci dozdan 5 ay sonra aşı olabilirler. Okullarda karneler bugün dağıtılıyor. Şubat tatili de yarın başlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilk ve orta dereceli okullarda 2021-2022 öğretim yılının ilk dönem sonu karneleri bugün dağıtılıyor. Küresel salgın nedeniyle zaman zaman aksamaların yaşandığı, bazı sınıfların kapatıldığı eğitim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla öğrenci ve öğretmenler iki haftalık Şubat tatiline başlamış olacaklar. Alkolü sürücü aracıyla 7 metrelik dere yatağına düştü. Bir trafik kazası haberini de paylaşalım. Lefkoşa'da kalın yol olarak biliniyor bir, e, bu isimde bir caddede. Önceki gece meydana geldi trafik kazası. Kalın yolda alkollü olduğu belirlenen bir sürücü aracıyla 7 metrelik dere yatağına düştü. Polis basın subaylarının açıklaması var. Sürücü 37 yaşındaki Oğuzhan Gülnar tutuklandı. Oh mis gibinin galası Gazi Mosa'da yapıldı. Kıbrıs'ın ilk yerli uzun metrajlı komedi filmi Oh mis gibi. Galası önceki akşam Gazi Mosa'da yapıldı. Senarist, rejisör ve yapımcılığını tiyatro sanatçısı İlke Susuzlu yaptı. Kıbrıs'ın ilk yerli uzun metrajlı komedi filmi Oh mis gibi için gala, e, gala düzenlendi. Mosa Sanat Tiyatrosu ile İlke Susuzlu Kast Ajans oyuncuların yer aldığı filmin başrollerini Megüm Gedik, Özgür Garipsaz'ı paylaştı. Salgın tablosuna baktığımızda kuzeyde toplam 16.493 test yapıldığı bilgisi var. 552 pozitif vaka var. Bir yeni can kaybı yaşandı. Güneyde toplam 85.303 test yapıldı. 2225 pozitif vaka var. Bir yeni can kaybı da güneyde yaşandı. Türkiye'de 189 kişi hayatını kaybetti. 88.145 yeni vaka tespit edildi. Detaya geçelim. Detay gazetesi de Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını manşete aldı. Bizi Londra'ya davet etmelerini önerdim açıklaması. Bugün manşette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fidel Efterosa, İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki büyükelçisinde farklı bir ortamda görüşmeleri için Rum yönetimi başkanı Nikos Anastasiadis'i ve kendisini Londra'ya davet etmelerini önerdiğini açıkladı. Bu e, haber bugün manşette azınlık olmak istemiyoruz alt başlığı var. E, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından. Cumhurbaşkanı açıklamasında Türkler bunu biliyordu ve hep özgürlükleri, bağımsızlıkları ve adada bir arada var olmak için mücadele ettiler. 1878'den önce burası 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olmasına rağmen hiç Kıbrıs'ı Türkiye'ye bağlama politikamız olmadı açıklamalarını yapıyor. 1878 anlaşması İngilizler adından giderse adının mal sahibine yani Osmanlı'ya veya Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edileceği de çok netti. Bunları adadaki gerçekleri tanımanın gerek Kıbrıs'ı Türkler gerekse Kıbrıs'ı Rumların menfaatini olduğunu göstermek için söylüyorum. Gerçek, adada iki farklı halk, Kıbrıs'ı Türkler ve Kıbrıs'ı Rumlar olduğudur. Biz Kıbrıs'ı Türkler, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin altında bir otorite olmak istemiyoruz. Adada azınlık olmak istemiyoruz. Kıbrıs'ı Rumlar, Kıbrıs Türk halkının komşularının egemen eşitliğini kabul etmeli ve yeniden teyit etmelidir, dedi. Tatar enerji konusunun çok komplike olduğuna işaret etti. Bazı bölgelerin bize ve bazı bölgelerin Türkiye'ye ait olduğunu düşünüyoruz. Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türklerin hakkı olmadığını düşünüyorsa bu yanlıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konferans çerçevesinde hep birlikte oturup bütün konuları görüşmemizi önerdi. Kıbrıslı Rum tarafı böyle bir konferansa katılmayı reddetti. reddetti. Kıbrıs bizim, bizimdir ve münhasır ekonomik bölgedeki bütün haklar Kıbrıs Cumhuriyeti'nindir, zihniyetindedirler. Biz öyle bakmıyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti bizi temsil etmiyor. Kıbrıs Türkler 1960 Anayasası nedeniyle doğuştan haklarıyla kurucu ortaktır. Bu nedenle hidrokarbon haklarıyla ilgili planlamalar bizimle birlikte ortak yapılmalı. Biz Türkiye'ye güveniyoruz. Türkiye ile birlikte hareket ediyoruz. Adil paylaşım istiyoruz. Sizin payınızı değil, kendi payımızı istiyoruz. Logo yanındayız. Bakalım UBP Parti Meclisi Sucuoğlu'na hükümet kurma çalışması için yetki verdi. 
haberi logo yanında. Tıpış Başkanı Doktor Mustafa Taşçıoğlu temaslı takip ekibine Ali Pilli Bozlu açıklamasını yaptı. Bağımsızlık yolu yaşlı bakım hizmetleri kamusal karşılanmalı dedi. Yeni milletvekilleri mazbatalarını alıyor haberi de bugün ön sayfada. Bakalım Halkın Sesi gazetesi neler aktarıyor. Sağlık çalışanları tükendi dedi. Omikron varyantının dünyayı sarmasıyla ülkemizde de ciddi oranda vaka sayılarında bir artış gözlemleniyor. Ve endişe uyandırmaya devam ediyor. Sağlık çalışanları da tükenme noktasına geldi. Pandemi sürecinin başından bugüne doktor ve hemşire kadrosu bir türlü istenilen sayıya ulaştırılamadı. Doktorlar pozitif hastalar yanında her gün poliklinik, acil servis, göğüs ve enfeksiyon bölümündeki görevlerine koşmak zorunda. Tıpış Başkanı Doktor Mustafa Taşçıoğlu halen acil bölümlere istihdam yapılmadığına dikkat çekti. Ve Acil Durum Hastanesi'ne istihdam edilen genç hekimler istifa ediyor. Nöbet ertesi izin verilmiyor. Vardiya rotasyon verilmiyor. Ek mesaileri geciktiriliyor. Bazı hekimler mobbinge maruz kalıyor dedi. Sağlığa istihdam edilen kişilerin Sağlık Bakanı Pilli tarafından kendi istediği yerlerde görevlendirildiğini belirtiyor. Temaslı takip ekibine 130 kişi alındığını ancak daha sonra çalışanların benim taraflımsın denilerek yerlerinin değiştirildiğini savundu. Yeni bakıştayız. Yeni bakışa geçelim. Hasipoğlu'ndan üçlü koalisyon sinyali var. UBP Genel Sekreteri Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu. UBP için ana kriterin istikrarlı ve uyumlu bir hükümet kurmak olduğunu söyledi. Bakalım. Hasipoğlu alternatif hükümet modelleriyle ilgili bazı açıklamalar yaptı. UBP-DP hükümetinin olması durumunda 27 sayısını çok güçlü bulmadığını belirtiyor. İkili bir koalisyon modeli olacaksa UBP-CTP modelinin güçlü bir alternatif olduğunu söyledi. CTP dışında bir koalisyon olacaksa üçlü koalisyon olmalıdır diyen Hasipoğlu daha önce 26-27 ile çok sıkıntılar yaşadık. Aynı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz dedi. 27 artı sayı ile oluşacak olan bir hükümetin daha sağlıklı olacağını düşündüğünü ifade eden Hasipoğlu. Bu nedenle üçlü bir koalisyon modeline daha sıcak baktığını belirtiyor. Hükümeti kurmak için çok beklemeyeceklerini yetkiyi alır almaz 15 günlük süre dolmadan şimdiden başlatacakları çalışmalarla hükümeti bir an önce oluşturup icraatlara başlamak istediklerini söyledi diye gazete paylaşıyor Hasipoğlu'nun açıklamalarını. Böylece noktaladık ülke gazetelerinin sonundayız. Haber turumuz var. Devam. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Tatar, temasları sırasında yoğun ilgi gördüğünü, ziyaretleri sırasında ve Kayseri Üniversitesi'nde verdiği konferansta öğrencilere Kıbrıs konusunu Doğu Akdeniz'deki ve Mavi Vatan'daki son duruma anlatma şansı bulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı görüşmede ise Oktay'a Kıbrıs ve bölgesel gelişmeler yanında yeni hükümetin kurulması ile ilgili görüşlerini paylaştığını ifade ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin bakış açısı kısa sürede hükümet kurulmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filileftiyaros gazetesine demeç verdi. Özel söyleşiyi manşetten aktaran gazeteye göre Cumhurbaşkanı Tatar, ortak zemin olmadığı için resmi müzakerelere başlanamayacağını genel sekretere de söylediğini, ancak gayri resmi diyaloğa da hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum yönetimini Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü kabul etmeye çağırdı. Tatar, İngiliz Yüksek Komiserinden iki lideri Londra'ya davet etmesini istediğini de açıkladı. Cumhuriyet Meclisi yeni dönem milletvekilleri bugün düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak. Cumhuriyet Meclisi seçim sonuçlarının resmi gazetede yayınlanmasından sonra 10. gün yani 7 Şubat saat 10'da toplanacak ve milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde Ulusal Birlik Partisi 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi 18, Demokrat Parti 3, Halkın Partisi 3, Yeniden Doğuş Partisi 2 sandalye elde etti. 
Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu'na hükümet kurma çalışmaları için yetki verdi. Toplantının ardından açıklama yapan Sucuoğlu, hükümeti kurmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Hükümetin kurulması anlamında gayri resmi temaslar yaptıklarını kaydeden Sucuoğlu, tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görevlendirme gününe kadar hükümet anlamında belli bir aşamaya geleceğiz ve görevlendirme aldıktan sonra çok vakit harcamadan hükümetimizi kurmuş olacağız, dedi. %38'i gösteriyor saatler. Devam ediyoruz manşetleri paylaşmaya. Bir kez daha mutlu haftalar dileyelim. Belki televizyonlarını yeni açanlar vardır. Radyolarını yeni açıp aramıza yeni katılanlar olabilir. Herkese mutlu haftalar dileyelim. Sözcü gazetesine bakarak devam ediyoruz manşetleri paylaşmaya. Türkiye'nin yazılı basında neler var? Bunu da gördük. İktidar sadece dini değil çocukları da siyasete alet ediyor. Mikrofon verilen 8-9 yaşlarındaki çocuk... Kılıçdaroğlu'na hain dedi diye paylaşılıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara sert çıktı. Milletin ağzındaki lokmayı, cebindeki parayı aldınız. Millet açın diye bağırıyor açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu milleti işsiz bıraktınız dedi ve Erdoğan'ın Bizans oyunlarıyla iktidarını korumak istediğini savundu diye gazete paylaştı. Yine ön sayfada bakalım. İstanbul'da benzin fiyatı 15 TL'yi geçecek benzin ve motorinin litre fiyatına 2 Şubat akşamı 70-80 kuruş zam daha bekleniyor. İstanbul'da hala benzinin litre fiyatı 14.7 liradan motorinin litre fiyatı 14.29 liradan satılıyor. 2 Şubat akşamı 70-80 kuruş zam daha bekleniyor İstanbul'da benzin fiyatı. 15 TL'yi geçecek Yeni Şafak gazetesi Yeni Şafak'tayız savaşı en çok onlar istiyor manşetini paylaştı gazete Rusya sınıra askeri yığsa da Rus-Ukrayna savaşını daha çok Amerika ve İngiltere'nin kışkırtması dikkat çekiyor iki ülke abartılı ya da asılsız haberler yayıp Dünyayı olası Rus işgaliyle korkuturken diğer taraftan Doğu Avrupa'ya silah yığıyor. Ukrayna'da tepkili. Siyasi kazanım peşinde alt başlıkları var. Putin, Alman iş insanlarıyla görüşmeler yapacak bu arada. Bakalım ayrıntılara. İngiliz Reuters, Amerikalı yetkilileri, yetkililere dayandırdığı haberinde Rusya'nın sınıra kan bankaları kurduğunu, bunun savaşın yakın olduğu anlamına geldiğini yazdı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı dün yalan, psikolojik savaş diyerek habere tepki gösterdi. İngiliz medyasının Moskova'nın Ukrayna'da bir kukla yönetim başa geçirmek için harekete geçtiği haberi de e, yalanlanmıştı. Siyasi kazanın peşinde bakalım. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Amerikan Başkanı Biden'ın Rus işgali için sürekli takvim vermesini de eleştirmiş ve bizim böyle bir paniğe ihtiyacımız yok cevabını vermişti. Uzmanlar Amerika'nın gerilimi tırmandırarak siyasi manevra alanı kazanmak istediğini ifade ediyor. Enformasyon savaşı Irak'ın asılsız kimyasal silah iddiasıyla 2003'teki işgalini hatırlatıyor diye verildi haber. Putin Alman iş insanlarıyla görüşmeler yapacak Rusya ile Batı arasında gerilim sürerken Putin'in önümüzdeki günlerde de Alman iş insanlarıyla bir araya geleceği iddiaları var. Putin geçen hafta İtalya'nın dev şirketleri Unicredit, Pirelli ve Enel'in üst düzey yöneticileriyle de toplantılar yapmıştı. Putin Alman iş insanlarıyla görüşecek diye gazete paylaştı. Bay Kemal yalancılığını ispat etti haberine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan YouTube kanalında bir ihaleyle ilgili sahte belgeler yayınlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı diye gazete paylaştı. Erdoğan Trabzon'da toplu açılış töreni ve AK Parti il, topla, il, il Danışma Meclisi toplantısına katıldı. 
fotoğrafla görüyoruz açıklamaları var. Ve sanalda bu 8 tuzağa dikkat haberi de var. 8 madde ile verildi bakalım. Dijital Dönüşüm Ofisi'nin tespitlerine göre siber dolandırıcılar yaygın olarak 8 yöntem kullanıyor. Nedir bu yöntem? Anında kredi vaadiyle kişisel bilgilerin ele geçirilmesi. Paranızı kripto para değerlendireceğiz denilerek para istenmesi. Kamu kurumlarının ismi kullanılarak sahte link gönderilmesi. Sahte arkadaşlıkla kişisel bilgilerin ele geçirilmesi. Ödül kazandınız diyerek bir miktar para istenmesi, düşük fiyata film veya müzik platformu üyeliği verme iddiası, sahte internet siteleriyle e-postaların ele geçirilmesi, elektronik eşyalara çok düşük fiyat konularak dolandırıcılık yapılması. Sanal da bu 8 tuzağa dikkat diye veriliyor. Omikronla olmaz bağışıklık aşıyla sağlanır %90'a ulaşmalı. Haberine bakalım. Bulaşılıcı yüksek omikron varyantı. Ee, bağışıklık oranını yükselttiği söylemleri var. Ama uzmanlardan bu noktada bir itiraz geldi. Profesör Doktor Nezla Tülek, omikronda enfeksiyonun tekrarlanma oranına dikkat çekiyor. Bu da yeterli bağışıklık bırakmadığını gösteriyor. Toplumun en az %90'ının çok hızlı bir şekilde aşılanması lazım şeklinde bir açıklama yaptı. Bu da demek oluyor ki bağışıklık aşıyla sağlanıyor. Omikronla olmaz. Bankalar fırsatçılık yapıyor haberi de var yine gazeteden verilen. Buna baktığımızda bu habere yatırım için faizler düşmeli. Bankalar, Merkez Bankası ve, ve mevduatlara öde, e, ödedikleri faiz dahil %16-17 maliyetle TL'ye ulaşırken firmalara yıllık %30'luk faizle kredi kullandırmaya devam ediyor. %13-14'lük bir Kar marjı kabul edilemez. Bankalar fırsatçılığı bırakıp kredi oranlarını %20'ye indirmeli diye gazete paylaştı. Ayrıntılar aktarılıyor. Hürriyete geçelim. Hürriyet gazetesi de Ata Dede Örgütü diye veriyor manşetini. Bakalım ayrıntılara manşete. Liderliğini sahte mit kimlikli birinin yaptığı üyeleri arasında hakim, savcılar, iş insanları ve subaylar bulunan dolandırıcılık çetesiyle ilgili haber bu çete çökertildi. Derin devlet yalanı 370 isime ulaşıldı alt başlıklarıyla veriliyor Hürriyet gazetesindeki manşet haber. MIT'in takibi aldığı örgütün lideri Pınar Taşçı Kodatlı. Sadece fedakar, fedakardı, fedakar üyelere örgütün asıl liderinin Büyük Atadede kod adlı biri olduğunu söylüyordu diye ayrıntılar verildi. Bununla ilgili paylaşılıyor manşet haber ve Adil Bey ona dersini verdi haberine baktığımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili haber CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ihaledeki yolsuzluk iddialarına bir kağıt gösteriyor. Altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam yanıtını verdi. Erdoğan Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin açılışını gerçekleştirmişti. Burada bazı açıklamalar yaptı. Televizyona çık dedim. Bu bir ihale yapmışsınız. Bu ihalede de beşli çete diyor müteahhit firmalara. Bu firmalara bizim burayı 3 kat fazlasına verdiğimizi söylüyor. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey'e yarın akşam çık ve bunun dersini ver dedim. Ertesi akşam Adil kardeşim çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi şeklinde bir açıklaması var. Eksi 39 derecede vatan nöbeti. Yurt içi ve sınır ötesindeki üst bölgelerinden 488'inde gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin Altına inmiş durumda. Eksi 39 derecede vatan nöbeti Mehmetçik Karkış demeden vatanın dört bir yanındaki çalışmasını sürdürüyor. Kuzey Irak'taki e, Misolok üst bölgesinde önceki gece termometreler hava sıcaklığını eksi 39 derece gösteriyordu. Kar kalınlığı 7 metreydi. Bu zor koşullara rağmen Mehmetçik'in düzenli devreye ve pusu dinleme faaliyetleri de devam ediyor. Sabaha geçelim. Bay Kemal yalancılığını ispat ettin Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasına 
Trabzon'dan cevap verdi. Bir kağıt gösteriliyor. Altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam. Bay Kemal Yalancılığını ispat ettin açıklaması geldi Başkan Erdoğan'dan. Trabzon'da toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı açıklamalar var. Toplu açılış töreni ve İl Danışma Meclisi toplantısında konuşma yaptı Erdoğan. Ve şu müjdeyi verdi. Millet bahçesi içine Trabzonspor zaman tünelini kuruyoruz dedi. Bununla ilgili açıklamaları var ve ayrıca açıklamalarından satır başları da paylaşıldı. Erzurum'dan İstanbul'a ders haberine bakalım. Bir gün değil iki gün değil aylarca kar altında kalan Erzurum'da yollar açık, trafik vızır vızır. Dadaşların hizmet kalitesi karla mücadelede sınıfta kalanlara kapak olsun diye verildi haber. Erzurum'dan İstanbul'a ders başlığıyla aktarıldı. Bu şekilde paylaşıldı. Tamamladık Cumhuriyetteyiz. Çocuklar temiz, siyaset çok kirli. Erdoğan'ın mikrofon uzattığı 11 yaşındaki öğrenci Kılıçdaroğlu'na hain dedi. Çocuklar temiz, siyaset çok kirli. Ee, uzmanlar açıklamaları var konuyla ilgili olarak. Zam yağmuru, bakalım e, kurun köpüğünü aldık. Enflasyon sırada denilse de fiyatlar yükseliyor diye verildi haber. 29 Aralık 2021, 30 Ocak 2022 %69 olduğu aktarıldı. 29 Aralık 2021, 30 Ocak 2022'de %60 29 Aralık 2021 yine 30 Ocak 2022'de %53 3 farklı yüzdelikle bu gazete paylaştı bu haberi. TÜİK'in Ocak ayı enflasyonunu açıklamasına sayılı günler kaldı. Mark etraflarındaki fiyatlar artışta diye paylaşılıyor. Enflasyonun Ocak ayında zirve yapacağı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından ilan edilse de etiketlerde bir ayda %70'leri bulan zamların Ocak ayı verilerine nasıl yansıyacağı merak konusu. Milliyetteyiz. Çevre dostu etiketine bakalım manşette. Çevre Bakanlığı Tüketicilerin çevreye zararsız ürünlere ulaşmasını sağlayacak çevre etiketiyle küresel eko etiket ağına üyelik adımını atmış durumda. 60 ülke temsil ediliyor burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bakanlık tarafından yürütülen Türkiye Çevre Etiketi Sistemi küresel eko etiket ağına üye oldu. 60 ülkenin temsil edildiği küresel eko etiket ağ ürünün çevre dostu ürün olduğunu gösteren Türkiye çevre etiketinin küresel ölçekte tanınmasına katkı sağlayacak. Etiket veriliyor. Sistem nasıl çalışıyor? Bakalım. Sistem çevreye duyarlı olduğu belirlenen ürünleri ve hizmetleri teşvik etmeyi, tüketicileri ve üreticileri bilgilendirmeyi amaçlıyor. Uygulamaya bakalım. Ürün ve hizmet grupları için çevre dostu standartlar tayin ediliyor burada. Çevre etiketi veriliyor. Standartlar AB Eko etiket tüzüğü ile uyumlu olarak olacak şekilde belirleniyorlar. Bu şekilde aktarıldı. Çevre dostu etiketi. Yalancılığını ispat ettim Bay Kemal açıklaması da Başkan Erdoğan'ın açıklamasıydı. Yine paylaşmıştık. Gazete aktarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dün Trabzon Atatürk alanında düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada bazı açıklamalar yaptı. Akşamdayız. Akşam gazetesi de Türk maskesi Yunan'a ağır geldi manşetini paylaştı. Yunanistan'da milletvekillerine dağıtılan tıbbi maskelerin Türkiye'de üretildiğinin ortaya çıkması parlamentoyu karıştırdı. Komünist partili Liana Kanelli Meclise maskelerin Türkiye'den olduğunu biliyor musunuz diye seslendi. Kürsüden tepki gösterdiler. Pandemi nedeniyle Yunan milletvekillerine onar adet maske dağıtıldı mecliste. Paketin üzerinde Made in Turkey logosunu gören vekiller neye uğradığını şaşırdı. Komünist Partili Kanelli, Türkiye'den göçmenler geçmez ama maskeler geçer, çıkarlar geçer diye eleştirdi. Tepkilerin üzerine Meclis Başkanı Konstantinos Tasulas 5000 adet maske için ihale yapmıştık ve en düşük fiyatı 0.28 euro ile bir Alman firması vermişti ama firmanın maskeleri Türkiye'de ürettiğini bilmiyorduk. Bilsek almazdık şeklinde bir açıklama yaptığı aktarılıyor. 
Türklere vize işkencesi haberi de var. İngiltere'de iş yapan Türkler keyfi uygulamalardan mağdur haberi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları yalancı ben imza atmam Kılıçdaroğlu'na bir cevap verdiği paylaşıldı. 15 bin öğretmen ataması bugün yapılacak. Kurallar bugün Beştepe'de Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. İstanbul'da 7500 öğretmen atanacak. Sonuçlar E-Devlet'ten yayınlanacak. Bununla ilgili ayrıntılar var. Kardakış'ta 172 e, hain temizlendi haberi de var. Mehmetçik dondurucu soğuğa ve yoğun kar yağışına rağmen hainlere aman vermiyor. Son bir ayda 172 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'deyiz. Bakalım son gazete. Türkiye gazetesi de imza yalanı meydana çıktı diye paylaştı. Erdoğan'dan CHP liderine bir cevap geldi. Yine aktarmıştık Bay Kemal. Bir kağıt gösteriyor. Altında güya imzam var. Ben ihalelere imza atmam. Yalancılığını yine ispat ettin dedi. Türkiye'nin manşet haberi. Eksi 39'da hayat. Yine e, doğu buz kesti haberi. Erzurum'da göller, ağaçlar dondu. Kara gömülen muşta insanlar evden tünel açarak çıkıyorlar. Mehmetçik de eksi 39 derecede operasyon düzenliyor diye gazete paylaştı. Böylece noktaladık. Devam. Kıbrıs gazete manşetleriyle devam ediyoruz. İlk gazetemiz Filel Efteros. Bugün manşet haberine bakalım. Pamboridis için halı seriyor başlığı kullanılıyor manşette. Akel'in kararının Averov, Filistodilidis'i reddetme ve Nikolas Papadopoulos'u dışlama olduğuna değiniyor. Haberin detaylarında eski Rum Sağlık Bakanı Yorgos Pamboridis'in 2023 Rum Başkanlık seçimlerinde Akel'in adayı olma davasının giderek daha fazla zemin kazandığı ve Akel Merkez Komitesi'nin geçen cumartesi günü aldığı kararda Yorgos Pamboridis'e halı seriyor olarak görüldüğü aktarılıyor. Politis gazetesi yeni belediyeler... Yeni belediyeler bulmacasının çözülmesi isteniyor başlığını kullandığı manşet haberinde. Rum İçişleri Komitesi'nin açık konular için kritik toplantısına değiniyor haberin detaylarında. Güney Kıbrıs'ta siyasi partilerin bugün belediyeler ve toplumların birleştirilmesi, referandumların yapılması ve belediye başkan yardımcılarının seçilmesi gibi yakıcı konulardaki farkları kapatmaya çalışacakları aktarılıyor. Haravgi gazetesi manşetten paylaştığı haberine bakalım. Tatar'ın ısrarına rağmen çözüm yolu iki bölgeli, iki toplumlu federasyon başlığı kullanılarak BM Genel Sekreterinin önerdiği şeyleri inisiyatifle görüşmeleri gerektiği aktarılıyor. Haberin detaylarında Akel Genel Sekreterinin yaptığı açıklamada önlerinde sözde uluslararası toplumlar ve Kıbrıs Türk Toplumu ile anlaştıkları bir çözüm yolunun olduğunu söylediği, Cumhurbaşkanı Tatar'ın iki farklı halk ve iki devlet olduğu konusunda ısrar ettiği ve egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü istediği ve Kıbrıs sorunu Doğu Akdeniz ve ekonomi konularının Türk, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yaptıkları görüşmenin gündeminde olduğu aktarılıyor. Alitya'ya geçelim. Rahatlama zamanı geliyor başlığıyla aktarıyor manşet haberini. Bugünden itibaren hastalık sertifikasında neyin değiştiğine değiniyor. Detaylarda Güney Kıbrıs'ta alınan koronavirüs tedbirlerinde, evlerde, düğünlerde, vaftiz törenlerinde davetli sayısının artırılması, 18 yaş altı aşısız kişilerin 24 saatlik negatif hızlı test sonucuyla restoranlara ve eğlence merkezlerine girebilmeleri gibi bazı gevşetmelerin yapıldığı aktarılıyor haber. Güney Kıbrıs'ta bu hafta pandemi için kritik hafta spotuyla veriliyor. Tüm manşetleri noktaladık. Saat başında görüşmek üzere. Bin bir konu bin bir konu programında bu hafta koleksiyoncu Tamer Boransel ile lafta seramikleri üzerine konuşacağız.
Araştırma, özveri, emek ve heyecanla oluşturulmuş koleksiyonlar üzerine keyifli bir sohbet sizleri bekliyor. Bin bir konu, bin bir konuk. 31 Ocak Pazartesi saat 20'de BRT1 kanalında sizlerle. işi yapmak. Aynı ekip, aynı kararlılıkla. Aynı özenle, aynı dikkatle. Aynı merakla, aynı heyecanla. Ana vatan Türkiye'den, Kuzey Kıbrıs'tan ve dünyadan haberleri size getirmeye devam edeceğiz. açılan pencere BRT YouTube'da takipçileriyle buluştu. Tüm gün canlı yayınlar, programlar ve tekrarını izlemek istediğiniz tüm yayınlarımız bir tıkla BRT YouTube. BRT tek bir dokunuşla YouTube'da. Ülkemiz sanatçılarının canlı performans ve sohbetleriyle renklendirdikleri müzik gezegeni ülke sanatına, kültürüne ve müziğine katkı koymaya devam ediyor. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Muhittin Yangın'ın üstlendiği müzik gezegeni her pazartesi ve salı canlı yayınla saat 15.15'te BRT1'de. Evdeki evcil hayvanlarımız yeni koronavirüsünü bulaştırabilir mi? Günümüzün bilgisiyle evdeki evcil hayvanlarımızın yeni koronavirüsünü bulaştırabildiğine dair kanıt bulunmamaktadır. Ancak E. coli ve salmonella gibi enfeksiyonları bulaştırabildiğinden temas sonrası ellerimizi sabunlu suyla yıkamak doğru bir adım olacaktır. Günü gündem yapmaksa eğer berete her anınızda. Biz sadece ekranda değil, BRT Sosyal Medya bir dokunuşunuzla her anınızda. BRT Sosyal Medya bir dokunuşla YouTube'da, bir dokunuşla Instagram'da, bir dokunuşla Facebook'ta. BRT Sosyal Medya bir dokunuşla Twitter'da. Hızla değişen teknoloji ise gündem, biz en yakın takipçiyiz. Biz sesiniz, sözünüz, gözünüz, kulağınız. Biz BRT Sosyal Medya'yız. Saatler 8'i gösteriyor, devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri ve Ankara temaslarını tamamlamasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Tatar temaslarını değerlendirirken Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile yaptığı görüşme ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Tatar Sayın Fuat Oktay'a Kıbrıs ve bölgesel gelişmeler yanında yeni hükümetin kurulması ile ilgili görüşlerimi paylaştım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakış açısı kısa sürede hükümet kurulmasıdır. 7 Şubat'ta meclisteki yemin töreni sonrası resmi olarak Sayın Faiz Sucuoğlu'nu görevlendireceğim dedi. İşte detaylar. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Cumhurbaşkanı Tatar Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Tatar 
temasları sırasında yoğun ilgi gördüğünü ve Kayseri Üniversitesi'nde verdiği konferansta öğrencilere Kıbrıs konusunu Doğu Akdeniz'deki ve Mavi Vatan'daki son durumu anlatma şansı bulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Kayseri Ticaret Odası Başkan ve üyelerini Kayseri Sanayi Odası'nı ve Kayseri Müsi adı da ziyaret ettiğini belirterek ziyaretlerinde Kıbrıs konusunu anlattığını söyledi. Böyle temasların, böyle ziyaretlerin büyük faydası vardı çünkü Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli sivil toplum örgütleriyle, üniversitelerle, esnafı ile, iş insanları ile kucaklaşabilmek, temasları sürdürebilmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pozisyonunu anlatabilmek ve tabii ki Kıbrıs konusunu oralarda anlatabilmek en büyük temennim ve dileğimdi. Bu ziyaretlerde çok ilgi görüyoruz. Çok yakınlık görüyoruz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki e, tabii hem öğrenci akışı hem turizmle turist akışı hem çeşitli iş ortaklıkları e, farklı farklı iş alanlarında yapılacak olan temaslar bütün bunlar ülkemizin faydasına olduğu e, noktasında inancımı da sizlere paylaşmak istiyorum. Kayseri'de sanayi bölgesini de ziyaret ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, onların tecrübelerinden faydalanmak önemlidir. Halkla buluşmak ve daha fazla temas ülkemiz için faydalı olacaktır dedi. Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldiğini de ifade eden Tatar, toplantıda Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki konuları konuştuklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti ile olan işbirliğinin artarak devam edeceğini paylaştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Oktay'la görüşmesinde ekonomik durumlara da değindiğini belirterek pandeminin tüm sıkıntılara ve ekonomik daralmaya sebebiyet verdiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde inşallah hayırlısıyla yeni hükümetimizin kurulmasıyla bir takım e, çeşitli temaslar ve çeşitli bir takım çalışmalar olabileceğini, onları da detaylarıyla kendi fikirlerimi Sayın Cumhurbaşkanı yazımıza paylaşma fırsatı buldum. E, tabii ki Türkiye'nin buraya bakış açısı inşallah birkaç hafta içerisinde en geç bir hükümetin oluşması seçilenlerin isimleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından askıya asıldığından ve resmi gazetede yayınlardan sonra 10 gün içerisinde itiraz olur mu olmaz mı beklentisiyle yemin töreni bugün de biliyorsunuz zaten açıklamıştır 7 Şubat'ta olacaktır. 7 Şubat pazartesi oluyor. Gelecek pazartesi oluyor. Gelecek pazartesi yemin töreninden sonra ben e, Ulusal Büyük Partisi Genel Başkanı Faiz Sucu ona vereceğimi zaten e, halkımızla paylaşmıştım. Temennimiz ve Türkiye'nin bakışta olur. İstikrarlı bir hükümet kurulması ve bu hükümetin uzun zaman kesintisiz hizmet etmesi. Kayseri temaslarını sürdürdüğü sırada sınır üstündeki yaşlı bakım evinin gündeme geldiğini belirten Tatar, başbakanla telefonda görüşmesinde konuyu hassasiyetle takip ettiğini söylediğini belirtti. Tatar, alınan kararlarla bir takım düzenlemeler yapılacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetimini Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü kabul etmeye çağırdı. Güney Kıbrıs'ın en yüksek tirajlı gazetelerinden Filereftaros'a özel demeç veren Tatar, İngiliz Yüksek Komiserinden iki lideri Londra'ya davet etmesini istediğini açıkladı. Filereftaros gazetesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la yaptığı özel söyleşiyi manşetten aktardı. Gazeteye göre ortak zemin olmadığı için resmi müzakerelere başlanamayacağını genel sekretere de söylediğine ancak gayri resmi diyaloğa da hazır olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar şunları ifade etti. Bunu birkaç gün önce burada olan İngiliz Büyükelçi'ye beni ve Anastasiyadis'i konuşup tartışabileceğimiz farklı bir ortamda diyalog için Londra'ya davet edin dedim. Bugün ortak zemin olmayabilir ama iki yıl sonra olabilir. Sürekli canlanan umutlarımızla daha iyi bir Kıbrıs için diyaloğa devam etmeliyiz. Benim diyalogla sorunum yok. Kıbrıs'ta 60 yıldır şu veya bu şekilde iki ayrı devlet bulunduğunu belirterek Rumlardan ve uluslararası toplumdan bu gerçeği kabul etmelerini isteyen Tatar, Kıbrıs'ta Türklerin egemen eşitliğinin kabulü, BM Güvenlik Konseyi önüne götürülür, kabul edilir ve Kıbrıs Rumlar itiraz etmezse Kıbrıs sorununu bütün yönleriyle müzakere edebiliriz dedi. Tatar adada iki farklı halk var. Biz Kıbrıs'ta Türkler, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin altında bir otorite olmak istemiyoruz. Adada azınlık olmak istemiyoruz. 
Kıbrıs Rumlar, Kıbrıs Türk halkının komşularının egemen eşitliğini kabul etmeli ve yeniden teyit etmelidir diye konuştu. Gazetenin istediğiniz ayrı devlet olarak tanınmanız mı yoksa Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanınmaması mı sorusuna karşılık Cumhurbaşkanı Tatar bunlar sonraki aşamada görüşülecek. Kıbrıs Cumhuriyeti bize göre bir Kıbrıs Rum devletidir. Biz de ayrı Kıbrıs Türk devleti olarak varız. Olmayan şey bir anlaşmadır. Çünkü gerçekte adada iki devlet vardır. Biz tanınmıyoruz ancak ayrı devletimiz var. Egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabulünü istiyoruz. Bu BM Güvenlik Konseyi'ne gider ve tanınırsa ve Kıbrıs sorunlar itiraz etmezse o zaman Kıbrıs sorununu bütün yönleriyle müzakere edebiliriz dedi. Kapalı Maraş açılımı ile ilgili sorulara karşılık prosedürün devam ettiğine, başvuruların incelemeler tamamlandığında mülklerin gerçek sahiplerine verilebileceğini söyleyen Tatar, Kıbrıs Rumların malları iade edildiğinde bu mallara yerleşip yerleşemeyeceği sorulduğunda istediklerini yapabilirler. Bizim politikamız budur. Maraş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. 47 yıldır kapalıydı. Temizleyip altyapıları tamamlayıp insanların geri dönmesine yardım etmemizin iyi olacağını düşündük şeklinde konuştu. Cumhuriyet Meclisi yeni dönem milletvekilleri bugün ilçe seçim kurularında düzenlenecek törenle mazbatalarını alıyor. Milletvekilleri 7 Şubat'ta ise and içerek göreve başlayacak. 23 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi'ne seçilen 50 milletvekili ilçe seçim kurullarında düzenlenecek törenlerle mazbatalarını alıyor. 16 Lefkoşa milletvekili mazbatalarını saat 14'te, 13 Gazi Mohsa milletvekili saat 15'te, 11 Girne milletvekili saat 14.30'da, 3 Güzelyurt milletvekili saat 11'de, 5 İskele milletvekili saat 14'te ve 2 Lefke milletvekili de saat 13'te alacak. Mazbata törenleri her ilçede mahkemeler binasındaki ilçe seçim kurullarında düzenlenecek ancak Lefke milletvekillerine mazbataları Güzelyurt ilçe seçim kurulunda verilecek. Seçim sonuçlarının 28 Ocak'ta resmi gazetede yayınlanmasının 10. gününde Cumhuriyet Meclisi 7 Şubat pazartesi saat 10'da toplanacak ve milletvekilleri and içerek göreve başlayacak. Cumhuriyet Meclisi iştezüyü uyarınca ilk toplantıya Cumhuriyet Meclisi'nin en yaşlı üyesi olan UBP milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek. Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar Ünal Üstel geçici başkanlık görevini yürütecek. En genç iki milletvekili ise divan katipleri seçilinceye kadar geçici katiplik görevini yürütecek. Geçen pazar yapılan seçimde 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu'nu kurma görevine, güven oyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verecek. Bakanlar Kurulu'nu kurma görevini alan her milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü. Görevi alan grup başkanı veya milletvekilinin önerisine göre bakanlar, Cumhurbaşkanı'nca atanacak. Yeni Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı'nca atanıncaya kadar mevcut hükümet devam edecek. Cumhurbaşkanı'nca atanan Yeni Bakanlar Kurulu'nun listesi tam olarak Cumhuriyet Meclisi'ne sunulacak ve Bakanlar Kurulu'nun programı atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi'nde okunacak. Programın Cumhuriyet Meclisi'nde okunmasından sonra güven oyuna başvurulacak. Güven oyu için görüşmeler programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak. Milletvekillerinin 7 Şubat pazartesi günü mecliste and içmesi sonrası gözler resmi olarak hükümet kurma çalışmalarına çevrilmiş olacak. Cumhurbaşkanı'nın kısa sürede hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor. 7 Şubat'a kadar ise siyasi partiler kendi içlerinde istişareler yürütüyor. 23 Ocak seçim sonuçları sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 25 Ocak Salı günü meclise girmeye hak kazanan siyasi partileri nabız yoklama amaçlı toplantıya çağırmıştı. Anayasal takvim gereği 7 Şubat'ta yapılacak and içme töreniyle seçimi kazanan milletvekillerinin de görevi resmen başlıyor. Cumhurbaşkanı Tatar'ın and içmenin hemen ardından hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tatar siyasi partilerle görüşmesi sonrasında zaman kaybetmeden süreci başlattığını, 
Faiz Sucuoğlu'na görevi vereceğine, o güne kadar da hükümet kurma çalışmalarının başlamış olduğunu kaydetti. Sucuoğlu'nun tüm partilerle istişare edeceğini söylediğini ifade eden Tatar, resmi görevlendirmenin 15 gün sonra olabileceğini dile getirdi. Öte yandan hükümeti kurması muhtemel siyasi partilerin istişareleri devam ediyor. Ulusal Birlik Partisi'nde MYK'dan sonra dün de parti meclisini toplayan Genel Başkan ve Başbakan Sucuoğlu, hükümet çalışmaları için parti meclisinden tam yetki aldı. Sucuoğlu bazı partilerle gayri resmi görüşmelerin yapıldığını, sürecin devam edeceğini söyledi. Hükümet çalışmaları için Demokrat Parti'de de parti meclisi toplandı. Genel Başkan Atoğlu herhangi bir teklif gelmesi durumunda, toplumsal sorumluluk bilinci ve bir an önce hükümetin kurulabilmesi amacıyla üzerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını kaydetti. Sosyal medyada yer alan haberler üzerine İskele'de sınır üstündeki Halk Vakfı Yaşlılar sitesindeki durumu inceleyen Başbakan Faiz Sucuoğlu söz konusu özel vakıf idarecileri ve yöneticilerinin görevlerine son verildiğini açıkladı. Talimatımızla vakıflar idaresi Talimatımızla vakıflar idaresi bu yaşlı bakım evini devralmış bulunuyor. Bugünse İskele Belediyesi'ne tesisin idaresini devredecektir diyen Başbakan Sucuoğlu. Benzeri tesislerde denetimlerin ise artıracaklarını bahsediyor ve bir daha böyle olayın yaşanmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti. Başbakan Faiz Sucuoğlu, sınır üstü köyünde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi ile ilgili yerinde yaptığı inceleme ve alınan kararların ardından konuyla ilgili son gelişmeleri Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Başbakan Sucuoğlu direktifiyle vakıflar idaresinin toplantı yaptığını ve söz konusu özel vakıf idarecileri ve yöneticilerinin görevlerine son verildiğini açıkladı. Başbakan talimatımızla vakıflar idaresi bu yaşlı bakım evini devralmış bulunuyor. 31 Ocak pazartesi günü ise İskele Belediyesi'ne tesisin idaresini devredecektir. Yeni anlayışla hem yönetimine hem de yaşlılarımıza yönelik bakım hizmetini yakından izlemeye devam edeceğiz. Benzeri tesislerimizin denetimlerini de artıracağız dedi. Sorunla müdahalesinin ardından gün içerisinde gerek kamu gerekse özel işletmelerle sonuç alıcı bir dizi görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Başbakan Sucuoğlu şöyle devam etti. Doktor ve hemşire görevlendirmesini yaptık. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliğimiz tarihi geçmiş tüm ilaçlara el koydu ve onların yerine gerekli olan ilaçları tedarik etti. Pazarcılar Birliğimizle görüştük. Gerekli erzak tedariki hemen sağlanıyor. Süt ve temel gıda ihtiyacı da giderilmiştir. İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yardıma hazır olduklarını belirtmiştir. Çayna Bazar işletmemizin sahibi Masar Bey bize ulaştı. İnşaat işlerini üstlenmiştir. Mimar ve mühendislerimiz ziyaretimden hemen sonra bakım evine gidip inceleme yapmıştır. Bir daha böyle olayın yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kıbrıs Vakıflar İdaresi sınır üstü köyündeki halk vakfı yaşlı bakım evinde zor şartlar altında yaşayan yaşlıların bugün Gazi Mausa'da yer alan özel bir bakım evine geçişlerinin sağlanacağını duyurdu. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada sınır üstü yaşlı bakım evi sakinlerinin iyi bir ortam alınmaları için Vakıflar İdaresi'nin de devrede olduğu ifade edildi. Gerekli yasal uyarıların yapılmasına rağmen oluşan üzüncü duruma kayıtsız kalmayacaklarını belirten Vakıflar İdaresi, köklerimizden gelen iyilik anlayışı gereği yetki karmaşasını bir kenara bırakarak sürece müdahil olma zarureti ortaya çıkmıştı denildi. Açıklamada Başbakanlık İskile Belediyesi gibi ilgili kurumlarla birlikte hareket ederek yaşlıların rahat edebilecekleri farklı bir bakım evine alınmaları için gereken çalışmaların başladığı da belirtildi. Halk Vakfı yaşlı bakım evinde kalan vatandaşların Gazi Mausa'da yer alan özel bir bakım evi bünyesine alınacağını açıklayan Vakıflar İdaresi bu vatandaşların tüm ihtiyaçlarının da karşılanacağını duyurdu. Okullarda karneler bugün dağıtılıyor. Yarın başlayacak Şubat tatili 14 Şubat pazartesi günü sona erecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilk ve orta dereceli okullarda 2021-22 öğretim yılının ilk dönem sonu karneleri bugün dağıtılıyor. İlk öğretim dairesi genel orta öğretim dairesi ve mesleki teknik öğretim dairesi müdürlüğüne bağlı okullarda yarı yıl tatili yarın başlıyor. 
Covid-19 pandemisi nedeniyle zaman zaman aksamaların yaşandığı bazı sınıfların kapatıldığı, eğitim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla öğrenci ve öğretmenler 2 haftalık Şubat tatili yapacak. Okullarda 2021-2022 öğretim yılı ikinci dönemi 14 Şubat pazartesi günü başlayacak. İlk öğretim dairesine bağlı okullarda 2021-2022 öğretim yılı 20 Haziran pazartesi günü karne ve tamamlama belgelerinin dağıtımıyla sona erecek. Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı okullarda ise 2021-2022 öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek. Öte yandan ilk basamağı Cumartesi günü yapılan kolej giriş sınavlarının ikinci basamak sınavı olan KGS 2-11 Haziran'da yapılacak. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi yerleştirme sınavı 25 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. 8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programı Anlarına tercih başvuruları ise 23-27 Haziran tarihleri arasında alınacak. Girne'deyiz bu sabah. Bakalım arkadaşımız sevgili Özlem bize neler aktaracak. Sözü kendisine bırakalım. Günaydın Özlem sendeyiz. Evet günaydın Nerden. Ee, güzel bir pazartesi sabahından tüm izleyenlerimize güzel bir hafta, güzel bir gün dileyerek başlıyoruz yayınımıza. Evet oldukça çetrefilli bir e, eğitim yılının içindeyiz. Covid-19 pandemisinin gölgesinde yüz yüze eğitimi e, devam ettirmek için herkes özveriyle çalışıyor. Öğretmenler, e, bakanlık, e, veliler, öğrenciler herkes yüz yüze eğitimin devamı için Büyük bir çaba sarf ediyor. Evet pandemi gölgesindeki bir eğitim yılının ilk yarısı bugün tamamlanıyor. Yanımızda 19 Mayıs Türk Mahir Koleji Müdürü Ziya Tüzel var. Onunla bu sezonun bu sömestrin nasıl geçtiğini Hüseyin konuşacağız. Günaydınlar hocam. Evet günaydınlar. Herkese pandemi gölgesinde. Teşekkür ederim. Herkese günaydınlar. Yani hayal gibi ve bugünün bu karnenin bu pandemi sonrasına ve vermenin e, yani yaşayacağımızı bile bilmediğimiz bir süreç yaşadık ve bugün aslında çok mutluyuz çünkü karne verecek noktaya gelebildik. Düşünün bir buçuk yıl boyunca kapalıydık. Ekran başında derslerimizi yaptık. Sürecin başında Eylül ayında okulu açtık ve bugüne kadar e, yani İlk çok zor şartlarda kapandık, 2021, teste 2022, gittik, geldik, yılı, evden ders yaptık ama günü, başardık. Bugün karne noktasına geldik. Çok Genel az birkaç öğrencimiz dışında e, bu son sınav döneminde ya temaslı ya da pozitif olup sınavlarını tamamlamayan öğrenciler var. Birkaç dersiyle ilgili sıkıntılar. Onları da e, Şubat tatili sonrası yapacağız. E, i̇yi ki Normale en yakın noktaya geldik ve bugün karneleri vermek üzere hazırlıklarımızı yaptık. Az sonra da e, birinci dönemin sonunda törenimizi yapıp karnelerimizi vereceğiz ve çocuklarımızı e, uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim yüz yüze eğitim sonrası karneleriyle buluşturacağız ve mutluyuz. Tabii nasıl başladı bu süreç? Öncelikle buna değinelim. Yılın başında nasıl bir stres yaşandı? Çünkü önemli, hani toplu mekanlarda özellikle sağlık, toplum sağlığı önemli, eğitim ayrı önemli. Aynen öyle. Neler yaşadınız? Ee, yani Eylül ayında özellikle tüm toplumun verdiği bir slogan vardı. Ee, en son okullar kapanacak. Yani bu da bizim için çok önemli bir slogandı. Yani en son okullar kapanacak. Yani kafeler açık, dışarıda restoranlar açık ve okulları kapaya alım noktası. Ve bu noktada bu sloganla başladık. Ama süreci çok e, yani idari, öğretmenler anlamında e, çok zorlu yaşadık. Neden yaşadık? Tek zorluğumuz süreçteki eskiden olduğu gibi eğitimin içindeki sıkıntıları çözüp eğitim kalitesini artırmak ya da sorunları çözmek değildi. Başka büyük bir sorunumuz vardı. Bu e aynen yani. eğitimi yüz yüze devam ettirmek için pandemi şartlarında e, çocukları okulda nasıl tutabiliriz? Onların işte düzenli haftalık testleri vardı. Onların kontrolünü yapacağız. Temaslı çıkarkenden onun takibi var. 
enerjimizin yüzde elliden fazlasını açık söylemek gerekirse pandeminin takibiyle ilgili sağlık sürecine harcadık. Yani bunu yani okul müdürü ben, muavinlerim, sınıf öğretmenleri, tüm öğretmenler çünkü ee, yerleşmişte bir bunun takiple ilgili süreçte programı bir şey olmadığı için tamamen işte her hafta çocuklar test yapması o testlerin takibi ondan sonra bir pozitif çıktığı anda sınıf içerisindeki tüm sınıfın yani burada yaşanan bir süreci yaşadık ve e, ilk başlarda yani Eylül'de Ekim'de çok daha zordu e, sistemi oturmakla ilgili sıkıntılarımız vardı. Ancak bugün de yani özellikle Şubat ayına gelirken artık e, daha kontrolü, daha e, süreci öğrendiğimiz bir takip yöntemi geliştirdik. Tecrübe önemli. Tecrübe edindik. Ve başka bir daha gerçek. E, Eylül ayına girerken pandemi takip protokolü vardı ve bu protokol çerçevesinde takip yapıyorduk. İşte bu takip de nedir? İşte pozitif çıktı anda sınıfın e, PCR'a yönlendirilmesi, çevresindekilerinin e, teması sayılması falan noktası. Bugün özellikle aşılı öğrenci, öğretmen e, noktamız çoğaldığı anda ve başka bir bu süreçte gözlemlediğimiz bir gerçek oldu. E, Covid-19 virüsü biz okul ortamlarında bulaşı minimum düzeyde ve çıkan e, pozitif çocuklarımız ve işte nereden bulaştığını sorguladığımız zaman en aşağıdaki sıralardan bir tanesi okul çıkıyordu. Örneğin aileden bulaştığını tespit ediyorduk. İkincisi e, okul dışında arkadaşlarıyla gittikleri kafelerde, barlarda işte bulaştığını ve taşımacılık noktasında sıkıntılar olduğunu. Çünkü taşımacılık e, farklı okullardan, farklı öğrencilerin aynı otobüste gelmesiyle ilgili bir sıkıntı vardı. Yani aslında önlemi biz okulların içinde aldık. Okulların içinde maskeli oturdu çocuklar. Tabii ki çünkü çocuk hani burada maskeyle arkadaşıyla birlikte Aynen. oturan çocuk hani bir kafeye gittiğinde kalabalık bir ortamda evet. maskesiz olarak sohbet ediyor. Çıkardılar maskelerini ve en büyük sıkıntı bu dönemde bu süreçte yaşadık. Yani ben açık söylemek gerekirse Şubat sonrası Pandemi takip protokolünün birazcık esnetilmesi gerekir. Neden? Çünkü aynı protokolle okullarda eğitimde öğrencilerimizin kaybı çok oldu. Hı hı. Örneğin sınıfında pozitif çıkan öğrencinin bir tek günü otomatikman teste gittiği için yapılmadı. Çoğunun testi akşam 12'de 1'de gelmedi. Ertesi günle ilgili sıkıntılar oldu. Yanındaki, önündeki, arkasındaki çocuk pozitif çıktığı için bir hafta boyunca okula gelmeyen çocuklarımız oldu. Ne kadar da uzaktan takip etmeye çalışsa da altyapılarımız çok eksik olduğu için onu da yeterince yapamadık. O yüzden Şubat sonrası bu protokolün bir güncellenmesi gerekir ve çocuklarımızın her gün, açıkçası pozitif olmayan öğrenciler dışında her gün, işte maske, mesafe kontrolüyle okula devam ettirmekle ilgili sorumluluğumuz var diye düşünüyorum. Tabii ki ailelere de çok büyük <gülüyor> sorumluluk düşüyor bu bağlamda ama şimdi şuna değinmek lazım. İşte eski normallere hala dönemiyoruz. Yeni normalde bir şekilde hani eğitimi sürdürdüğümüz için mutlu oluyoruz. Ancak şöyle de bir durum var. Eğitim demek sadece aslında sınıfta verilen akademik eğitim değil. Aslında evet. sosyal yaşamda, sosyal faaliyetlerde bu eğitimin çok büyük bir parçası ve yanılmıyorsam bu faaliyetlerin bir çoğundan hala çocuklarımız mahrum evet. Covid-19 önlemleri kapsamında ki bu da hani çok sorgulanacak bir şey değil aslında normal belki bir hani düşündüğümüzde ama üzücü bir şey. Burada Aynen. durum nedir şu an için? Hani hangi faaliyetler yapılabiliyor? Çocuklar hani zaten bir buçuk yıl evde kapalı kaldılar. Aslında bu faaliyetler daha da bir önemli evet. düşündüğümüzde. Yani eğitimin öğretim kısmı bir şekilde sınıfların içerisinde başladı. Ancak okul içinde bir öğrencinin aldığı eğitim sadece aldığı matematik, İngilizce, fizik ve ders değil. Başka bir eğitim daha alıyoruz burada. Ee, birincisi okul ortamında e, yaşıtlarıyla, akranlarıyla sosyalleşerek farklı bir e, noktada çocuğun gelişimi noktasını e, uzun süre yapmadık. O başladı ve ikincisi de 
Yani girdiği dersin dışında bu çocukların sportif, kültürel, e, gezi, gözlem ve bir sürü aktivitesi noktasının hemen hemen uzun süre yaşamadılar. Bu dönemde bunlar kısmen başladı ve birkaç örnek vermek isterim. Örneğin biz spor aktivitelerinde, örneğin okulumuz içerisinde voleybol e, akademi diye çalışmalar başlattık. Öyle yüksek bir talep oldu ki biz başka bir gözlemimiz oldu. Çocuklar aç kalmış. Evet. Çocuklar bilgisayar, ekran, tablet önünde oturman dışında fiziksel olarak, Hareketi. grupsal olarak bir şeyleri paylaşmakla ilgili aç kalmışlar. Bununla ilgili başladık ama e, eskisi gibi miyiz? Halen değiliz. İk, e, nedir? Halede test yaparak bu süreçleri yapıyoruz. Yani normale başlamadık. E, ailelerin bir kısmı e, yaşanan e, özellikle vaka artışından dolayı e, tedbir amaçlı çekimsel oluyorlar bu aktivitelere katılmakla ilgili. Ama ben inanıyorum ki yani biz 19 Mayıs Türk Marif Koleji olarak e, Şubat sonrası bunları maksimum düzeyde e, yapmayı düşünüyoruz. E, tiyatro çalışmalarımız başladı okulda. Örneğin e, bir gün e, sokak hayvanları için bir aktivite koyduk. Dedik ki işte onlara faydası fayda olması için seramik yapsın çocuklarımız, makrome yapsın, farklı aktivitelere ürettiklerini de satalım. Çocuk okulumuzda da sokak hayvanları var fayda. Öyle büyük bir talep geldi ki bir gün bitiremedik, ikinci gün devam ettik, üçüncü gün devam ettik. Çünkü bu çocuklar bu çalışmanın hepsine geldiler ve kaçmak istemediler. Demek ki çok büyük bir noktada özlemleri var. E, hem bu aktiviteye özlem var hem bir arada toplu olarak sosyalleşip akranlarıyla belli bir şeyleri paylaşmaya evet, ihtiyaçlar var. Tam bu noktada şunu soralım. Şimdi bugün karne zil çalacak. Az sonra saat 9 gibi burada toplanacak öğrenciler. Sonra herkes ilk dönem karnelerine kavuşacak. Ondan sonra evlerine gidecekler. Ailelere, öğrencilere ne diyelim? Tatili nasıl geçirsinler? Karne hani çok belirleyici, başarıda belirleyici değil aslında. Evet. Çocukların hayatını karne sonucu rezil etmenin de bir anlamı yok. <gülüyor> Ama tabii ki çocukların iyi notlar alması da gerekiyor. Neler söyleyelim buradan? Ee, elbette dediğiniz gibi. Şimdi bu karne e, uzun süre ayrılıktan sonra yüz yüze eğitim sonrasında buluşacakları ilk karne olacak. Ve benim bir gözlemim var. Yani karneleri imzalarken gözlemim. Ee, eski başarı noktasını bekleyen aileler noktasını bazıları üzülebilir. Neden? Ee, uzun süre ayrılıktan sonra bu çocukların bir uyum süreci oldu. Elbette öğretmenlerimiz bu noktada bunu öngörerek e, değerlendirmelerini yapmışlardır. Ama oradaki kağıt üzerinde yazılan notlar her şey değildir. Bu bitti, bu rapor bir e, değerlendirme sonucudur ve bu süreçte Şubat sonrası devam edecek. 15 gün, 2 hafta boyunca çocuklarımızı kapatalım defterleri, dersle ilgili hiçbir bir şey yok. Tamamen kontrollü mesafeye dayalı ama spor yapabilecekleri, doğa yürüyüşü yapabilecekleri, kitap okuyabilecekleri e, farklı ortamlarla bir araya getirelim. E, çünkü normalleşmenin bir süreci de bu yaşayacakları okul dışında e, yapacağı aktivite ve etkinliklerdir. Bu iki haftalık boyunca tekrar kendilerinin motivelerini artırsınlar ve Yeni döneme. normale yaklaşırken Şubat sonrası ki ben inanıyorum havaların ısınmasıyla beraber e, vaka sayısı düşerek normale doğru döneceğiz <gülüyor> ve biz de eskiden olduğumuz gibi e, okulda her şeyiyle eğitime tekrardan e, dönme umudunu yaşıyoruz, ümidini yaşıyoruz. Hepimiz eski normallerimize dönmenin özlemi içindeyiz. Aynen, aynen, evet, öyleyiz. yayınımızın sonuna geldik bugün Denar'dan. Çok çok teşekkürler geldiniz, katıldınız teşekkür yayınımıza. Ederim. Evet, bugün artık az sonra çalacak zillerin ardından ilk dönemin karneleri ağlanıyor nereden? Biz de buradan tüm öğretmenlere, tüm öğrencilere çok güzel bir yarı yıl tatili diliyoruz. Bu hafta bizim Girne'den aktaracaklarımız bunlar. Evet. Evet, biz de güzel, mutlu bir yarı yıl tatili diliyoruz. Hem öğretmenler hem öğrenciler için heyecanlı bir gün, bugün güzel bir gün. Karnelerin çok da güzel gelmesini diliyoruz. Ee, kırık notlar da varsa üzülmeyelim, çalışmaya devam diyoruz. Mutlu haftalar bir kez daha. Ee, yarın sabah tekrar görüşeceğiz. Bizden sonra Fehmi Oktay'la hava durumu ve manşet artıyla yayınlarımız sürecek. Şimdilik hoşçakalın.